నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూసినా ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అండ్ ఎపిసోడ్ సెవెంటీ సిక్స్కి అందరికి స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈరోజు మీరు నన్ను అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అయితే నేను ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తాను ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి అనిల్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అన్న నేను టీవీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఏ టీవీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇరవై ఐదు వేలలో సో ఇరవై ఐదు వేలలో మీకు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ ఉంది అది మీకు ఫుల్ హెచ్డీతో వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్లో మీకు థామ్సన్ టీవీ ఉంది ఫోర్ కేతో ఫోర్ కే రెజల్యూషన్తో వస్తుంది అండ్ ముప్పై వేలలో మళ్ళీ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ ప్రో వచ్చింది సో అది కూడా మీకు ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫార్టీ నైన్ ఇంచ్తో వస్తుంది అండ్ ముప్పై నాలుగు వేలలో మీకు వీయూ టీవీ ఉంది వీయూ టీవీ ఫోర్ కే రెజల్యూషన్తో వస్తుంది సో మీకు ఒకవేళ పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా సజెషన్ అయితే ఫోర్ కే టీవీస్ తీసుకోండి ఫోర్ కే టీవీస్లో మీకు టెన్ ఎయిటీపీతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ పిక్సల్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్గా ఇమేజ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అండ్ సర్వీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ పిక్చర్ క్వాలిటీయే కదా సర్వీస్ మీకు మీ ఏరియాలో ఉందా లేదా ఏదైతే బ్రాండ్ మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారో సో అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మీ డిసిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే పిక్చర్ క్వాలిటీ మీకు బాగుండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు రిజర్వేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకోండి ఫోర్ కే టీవీ బెటర్ ఉంటుంది మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రవితేజ అడుగుతున్నారు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అండ్ మేజర్ ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ వల్ల ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తగ్గుతుందా అన్న ఇది మ్యాక్సిమం తగ్గదు మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఫోన్ కొన్నప్పుడు మనకి కొంచెమే స్టోరేజ్ మనకి ఫ్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ జీబీలో మనకి ఎయిట్ జీబీయో లేకపోతే నైన్ జీబీ మీకు ఏమైనా ఫ్రీగా వస్తుంది మిగతా అదంతా మీకు వాళ్ళు రిజర్వ్ చేస్తారు రిజర్వ్ చేసేది ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది మనకి దానిలోనే ఉంటుంది ఏదైతే మీరు కొత్త అప్డేట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓరియో నుంచి మీరు పైకి వెళ్తున్నారు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే ఇది ఏదైతే ఓరియో అప్డేట్ ఆల్రెడీ ఉందో దాన్ని ఇది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది సో దాని మీద అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అది అది రేజ్ అయిపోతుంది సో మీకు ఎక్స్ట్రాగా రెండు ఉండవు ఓరియో ఉండదు పై ఉండదు ఓరియో వెళ్ళిపోయి మీకు పై వస్తుంది అండ్ ఏదైనా కొత్త వీళ్ళు ఏమైనా ఫైల్స్ యాడ్ చేసిన కొత్తవి వాటి కోసం మీకు కొంచెం స్టోరేజ్ అయితే తీసుకుంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం ఇంతకుముందు ఉన్న దానిలో ఏదైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో పాత అప్డేట్లో ఆ ఫైల్స్ కొత్త అప్డేట్లో కూడా ఉన్నాయంటే మాత్రం సో మీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ అయితే తీసుకో కొత్తగా ఏమన్నా అప్డేట్లు యాడ్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం మీకు స్టోరేజ్ సైజులో మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం తేడా కనపడుతూ ఉంటుంది పెద్ద హ్యూజ్గా మీకు డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు దానివల్ల మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కొంచెం ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వంశీ అడుగుతున్నారు ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు పర్చేస్ ఐప్యాడ్ ప్రో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ఆర్ వెయిట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఐప్యాడ్ ప్రో ప్లీజ్ రిప్లై వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంకా మనకు కొన్ని రోజులే ఉంది కదా అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖు వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు కొత్త ఐప్యాడ్స్ అండ్ మ్యాక్ బుక్స్ సో చూద్దాం ఏం లాంచ్ చేస్తున్నారో దాన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాని ప్రకారం డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు మనీ మీకు ప్రయారిటీ కాకపోతే ఎందుకంటే కొత్త ఐప్యాడ్స్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసినా కానీ మనకు అవి చాలా రేట్ అయితే ఉంటే ఫస్ట్ మీకు తక్కువ రేట్కి అయితే రావాలి సో ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా సేల్స్లో మీకు తక్కువ రేట్కి ఐప్యాడ్స్ లాస్ట్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్స్ వస్తే మీరు తీసుకోవచ్చు లేదు మీకు మనీ ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే మాత్రం కొత్త ఐప్యాడ్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి దానిలో ఇంకా మీకు బజల్స్ తక్కువ ఉంటాయి టచ్ ఐడి తీసేసి ఫేస్ ఐడి తీసుకొస్తున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది టైప్ సీతో కూడా రాబోతున్నట్లు న్యూస్ ఉంది చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయో మనకి కొత్త ప్రాసెసర్ కూడా వస్తుంది ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అని చెప్పి వినపడుతుంది పది రోజులు వెయిట్ చేసి మనకు తెలుస్తుంది మొత్తం ఐప్యాడ్స్ గురించి కొత్త ఐప్యాడ్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే బాను అడుగుతున్నారు హ్యాకర్స్ ఎందుకు హ్యాక్ చేస్తారు బ్రో హ్యాకర్స్ ఎందుకు హ్యాక్ చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ డేటాని స్టీల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే మనీ ముఖ్యంగా డబ్బులే కదా డబ్బులు డబ్బుల కోసం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు మీరు రీసెంట్గా వానాక్రై ర్యాన్సమ్ వేర్ పెద్ద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది ప్రపంచం అంతా ఎన్నో సిస్టమ్స్ అయితే హ్యాక్ చేశారు సో ఎందుకు హ్యాక్ చేశారంటే డబ్బుల కోసం మీరు ఈ ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగిన టైంలో మనం డబ్బులు పే చేయకపోతే మొత్తం హ్యాక్ అయిపోతుంది సిస్టమ్ అంతా మనకి అయిపోతుంది సో ఇట్లా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఒక వైరస్ని అన్ని సిస్టమ్స్కి పంపిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు హ్యాకింగ్ అనేది మెయిన్ వాళ్ళు డబ్బులు అండ్ ఏదైనా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లాంటి ఏదైనా కంపెనీస్ నుంచి కానీ మన ఏదైనా మన రహస్య
ఫ్రంట్ కెమెరాకి మీకు పోర్ట్రేట్ అని కనపడదు మీకు ఫ్రంట్ కెమెరాకి పైన వాటర్ డ్రాప్ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది పైన మీరు ఆప్షన్స్లో చూస్తే చిన్న వాటర్ డ్రాప్ సింబుల్ అయితే కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ అయితే వస్తుంది సపరేట్గా మీకు పోర్ట్రేట్ అని చెప్పి అక్కడ రాసి ఉండదు జస్ట్ ఆ సింబులే ఆ పోర్ట్రేట్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తుంది ఒకసారి మీ ఫోన్లో చెక్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా మీకు పైన వాటర్ డ్రాప్ సింబుల్ అయితే ఉంటుంది అదే మీకు ఆ డెప్త్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇచ్చేది నార్మల్గా అయితే రాదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మురళీ కృష్ణ అడుగుతున్నారు ప్రసాద్ గారు క్షామి వన్ ప్లస్ ఒప్పో వివో మొబైల్స్లో బ్యాంక్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం సేఫేనా ఏం ప్రాబ్లం లేదు చేయొచ్చు మీరు అందరు యూజ్ చేస్తుంటారు కదా చాలామంది వన్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఒప్పో యూజ్ చేస్తున్నారు వివో యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇదేంటంటే ప్రాబ్లం మీకు చైనా మొబైల్స్ అని చెప్పేసి పడిపోయింది అనమాట అంతే సో పెద్ద మీకు ఏం లేదు మీకు సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వాళ్ళు హ్యాక్ చేయడానికి మీకు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీకు ఇంకా చాలా సేఫ్ ఉంటాయి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు చేసేది వాళ్ళ యాప్ నుంచి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి కానీ చేస్తూ ఉంటారు అవి చాలా సెక్యూర్ ఉంటాయి నాకు తెలిసి మీకు వాటిని హ్యాక్ చేయడానికి అయితే మొబైల్ కంపెనీస్కి ఎటువంటి పర్మిషన్ అయితే ఉండదు వాటిని మీరు ఏ కంపెనీ అయితే మీకు హ్యాక్ చేయలేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఐఎమ్ పీటీఆర్ అడుగుతున్నారు అన్న డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓ క్యూఎల్ఈడి అండ్ ఓఎల్ఈడి దీని గురించి నేను ఒక క్యూఎన్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్యూఎన్ఏ సెవెంటీ టూ రీసెంట్ క్యూఎన్ఏ సెవెంటీ టూ ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కార్తిక్ కుమార్ అడుగుతున్నారు బ్రో యూఎస్బీ కిలర్ అంటే దీని గురించి సపరేట్ వీడియో చేశాను నేను సో ఇది వీడియో మీరు చాలా చాలా రోజుల క్రితం చాలా పాత వీడియో అది ఒకసారి మీరు చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తున్నా యూఎస్బీ కిలర్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నా వీడియోలు ప్రొవైడ్ చేశాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే నోబుల్ అడుగుతున్నారు ఫోన్ రేడియేషన్ ఎంత రిలీజ్ అవుతుందని ఎలా తెలుసుకోవాలి అసలు ఎంత బిలో ఉండాలి ఫోన్ రేడియేషన్ మీకు మాక్సిమం వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే అసలు ఫోన్ బ్యాన్ చేసేస్తారు ఆ ఫోన్ అయితే మార్కెట్లో కూడా రాదు ఫోన్ రేడియేషన్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది ఎంత రిలీజ్ అవుతుందో మనకి ఏం తెలియదు అది ఎంత రిలీజ్ అవుతుందో లిమిట్ మాత్రం అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ అని ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఫోన్ రేడియేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ ఫోన్లో ఎంత ఉందో స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ ఈ కోడ్ ఈ కోడ్ కొడితే మీకు ఫోన్ రేడియేషన్ అయితే వస్తుంది ఇది మాక్సిమం అన్ని ఫోన్స్లో వర్క్ అవుతుంది కొన్ని ఫోన్స్లో వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ మాక్సిమం అయితే మీకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఫోన్ రేడియేషన్ అయితే అంతకు మించి ఎక్కువ అయితే ఉండదు ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం ఫోన్ బ్యాన్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గణేష్ అడుగుతున్నారు ప్రసాద్ అన్న ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో నైన్టీన్ ఇష్ట నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషియో మొబైల్స్ కింద చిన్న ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్లో చిన్న ఉండదు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్లో పబ్జి హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఆ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది మేబీ లో గ్రాఫిక్స్లో అది హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా చిన్న ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుందని డిజైన్లో భాగంగా వాళ్ళు తీసుకొని వస్తున్నారు మ్యాక్సిమం ఫోన్స్ నిజంగానే మనకి టాప్లో నాచ్ ఉంటుంది బాటమ్ చూస్తే చిన్న కనపడుతుంది ఆ చిన్నలో వాళ్ళ బ్రాండ్ నేమ్ నోకియా కానీ మోటోలా కానీ ఇట్లా వేసుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో వచ్చే మొబైల్స్ అయితే మనకి ఆ చిన్న అయితే తీసేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఎక్కువ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు రీసెంట్గా చూసుకుంటే మీకు వివో ఫోన్స్లో నాకు చిన్న చాలా తక్కువ కనపడుతుంది వివో వీ లెవెన్ ప్రో ఇట్లాంటి వాటిల్లో అండ్ ఇప్పుడు హానర్ ఎయిటెక్స్ లాంచ్ అయింది కదా హానర్ ఎయిటెక్స్లో కూడా మీకు బాటంలో చిన్న చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో వీరు ఫస్ట్లో చిన్న అయితే తీసుకొని వచ్చారు మేబీ బ్యాటరీ ఏమన్నా ఎక్కువ కెపాసిటీ పెట్టడానికి లేకపోతే ఆ డిజైన్ వాళ్ళు చేసిన దానిలో భాగంగా అట్లా వస్తుందేమో తెలియదు కానీ చిన్ ఉంచాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్యూచర్లో మనం ఆ చిన్న అయితే తీసేయచ్చు ఇప్పుడు గూగుల్ అయితే ఫ్రంట్ ఫైరింగ్ స్పీకర్స్ పెడుతుంది స్పీకర్ ఉంటుంది గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ పిక్సెల్ త్రీ ఇంకా చిన్న అయితే ఎక్కువ ఉంది సో గూగుల్ కూడా అక్కడి నుంచి స్పీకర్ తీసేసి బాటంలో ఇప్పుడు యాపిల్ ఎట్లా ఇస్తుంది సో అట్లా బాటంలో ఇస్తే మాత్రం ఆ చిన్న అయితే రిమూవ్ అవుతుంది చూద్దాం ఫ్యూచర్లో మ్యాక్సిమం అన్ని ఫోన్స్లో అయితే చిన్న అయితే ఉండదు మ్యాక్సిమం నైన్టీ నిష్ట నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లేస్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శేఖర్ చంద్ర అడుగుతున్నారు అన్న యాపిల్ వాచ్లో జీపీఎస్ అండ్ సెల్లర్ డిఫరెన్స్ కొంచెం క్లియర్గా చెప్పండి యాపిల్ వాచ్లో మీకు జీపీఎస్ అండ్ జీపీఎస్ మీద తెలుసు ఫోన్లో కూడా ఎంత మీకు జీపీఎస్ జీపీఎస్ మనకి ఏదన్నా మ్యాప్లో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని గైడ్ చేయడానికి జీపీఎస్ అయితే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాపిల్ వాచ్లో కూడా నేను జీపీఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు సేమ్ యాపిల్ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో సో అట్లనే మనం దీనిలో కూడా మ్యాప్స్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు జీపీఎస్ ఉంది కాబట్టి
సో దాని ప్రకారం మీ డిసిషన్ తీసుకోవాలి జీపీఎస్ మోడల్ తీసుకోవాలి సెల్యులర్ మోడల్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎవరాజ్ అడుగుతున్నారు అన్న బిట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ ఎంఐటీవి ఫోర్ ఏ అండ్ ఎంఐటీవి ఫోర్ సి ప్రో ఐసి ఓన్లీ గూగుల్ ఎస్టెన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మెయినింగ్ థింగ్స్ మేబీ ఫోర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ జస్ట్ ఫై సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వస్తుందా లేదా మనకు తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తే ఓచ్ చెప్పలేము ప్రజెంట్ అయితే ఫోర్ ఏ అయితే మీకు ప్యాచ్ వాల్ మీద రన్ అవుతుంది ఏదైతే మీకు ఫోర్ సి కొత్త టీవీ వచ్చిందో అది మీకు ప్యాచ్ వాల్తో పాటు గూగుల్ సర్వీసెస్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఓన్లీ మీకు గూగుల్ అసిస్టెంటే కాదు గూగుల్ అసిస్టెంట్తో పాటు మీకు యూట్యూబ్ సబ్ నేటివ్ యాప్ వచ్చింది అండ్ ఇంకా మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి టీవీకి సంబంధించిన యాప్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా మీకు అది చూడడానికి ఒక ఆండ్రాయిడ్ టీవీ లాగా అయిపోయింది ప్యాచ్ వాల్లోనే వాళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ ఇంక్లూడ్ చేసేస్తారు సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఏతో కంపేర్ చేస్తే ఫోర్ సిలో మీకు సాఫ్ట్వేర్ అయితే చాలా వరకు డెవలప్ అయింది సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది దాన్ని మీరు దీనికి ఇస్తారా లాస్ట్ జనరేషన్ టీవీస్కి అంటే ఏమో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు మరి చెప్పలేము మరి ఇది మనకి గ్యారెంటీ అయితే ఉండదు సో అది వచ్చేదాకా నమ్మకం కూడా లేదు సో బెటర్ మీరు రెండిట్లో అయితే నా నా ఒపీనియన్ అయితే ఫోర్ సి ప్రో బెటర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏతో కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పవన్ అడుగుతున్నారు బ్రో కంపెనీ సబ్ బ్రాండ్ ఎందుకు పెడుతున్నారు లో కాస్ట్ అండ్ మెయిన్ బ్రాండ్ సబ్ బ్రాండ్ ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఆన్లైన్ కోసం పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒప్పో ఫోన్ రియల్మీ సబ్ బ్రాండ్ తీసుకొని వచ్చింది ఒప్పో అయితే సో ఇప్పుడు ఒప్పో ఆఫ్లైన్ బేస్డ్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఒప్పో తక్కువ రేటుకి ఫోన్ తీసుకొచ్చింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు రియల్మీ టూకి అండ్ ఒప్పో ఫోన్ లాంచ్ చేసిన ఫోన్ నాకు మోడల్ నెంబర్ సరిగ్గా గుర్తులేదు రెండింటిలో మధ్య తేడా ఏం లేదు ఒప్పో దాని ప్రైస్ పద్నాలుగు వేలు పెట్టింది ఆఫ్లైన్లో అమ్ముతుంది అండ్ రియల్మీ వచ్చేసరికి అదే ఫోన్ రియల్మీ టూగా ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకు ఆన్లైన్లో అమ్ముతుంది సో రెండు మధ్య ఏం డిఫరెన్స్ అంటే బ్రాండ్ నేమ్ డిఫరెంట్ అంటే ఎందుకంటే మీకు ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళేసరికి చాలా వరకు కమిషన్స్ ఇవ్వాలి చాలామందికి ఇవ్వాలి వాటికి రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది ప్లస్ ఇంకా దానిలో మీకు కంపెనీ కూడా ప్రాఫిట్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అదే మీరు రియల్మీ చూసుకుంటే కంపెనీకి ప్రాఫిట్ అంత ఉండదు వాళ్ళు అనుకున్నంత అయితే ఉండదు ప్లస్ మీకు తక్కువ రేటుకి ఎందుకు వస్తుందంటే కమిషన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఎక్కువ కమిషన్ అయితే తీసుకోవట్లేదు సో అందుకే వీళ్ళకి తక్కువ రేటుకి అయితే ఫోన్ అయితే తీసుకొని వస్తున్నారు మనకి సో ఇట్లా మెయిన్ ఆన్లైన్ బేస్డ్ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఆఫ్లైన్ బేస్డ్ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు సో ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెండు మార్కెట్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అనిల్ అడుగుతున్నారు బ్రో మై ప్రయారిటీస్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్ అండ్ డ్యూయల్ యాప్స్ అండ్ మీడియం గేమింగ్ కెన్ ఐ గో విత్ హానర్ ఎయిటెక్స్ ఆర్ హానర్ ప్లే ఎక్కువ గేమింగ్ ఆడకపోతే మీకు హానర్ ప్లే అవసరం లేదు హానర్ ఎయిటెక్స్ నేను ఇంకా యూజ్ చేయలేదు ఒకసారి అది వచ్చిన తర్వాత నేను మాట్లాడగలను కెమెరాస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తే నేను పేపర్ మీద చూసి చెప్పలేను అది వచ్చిన తర్వాత నేను చెక్ చేస్తాను హానర్ ఎయిటెక్స్ గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు సేల్ ఉంది సో తర్వాత దాని తర్వాత నేను అది వచ్చిన తర్వాత నేను కెమెరా రివ్యూస్ సపరేట్ చేస్తాను దాని ప్రకారం కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మీకు తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం మీ డిసిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే యోగేష్ అడుగుతున్నారు బ్రో మన మొబైల్లో ఫస్ట్ పాడయ్యేది బ్యాటరీ అన్నారు కదా ఇప్పుడు మొబైల్స్లో బ్యాటరీ నాన్ రివంబుల్ కదా మరి పాడైతే ఎలా బ్రో ఎక్స్ప్లెయిన్ పాడైతే మనం ఏం చేయలేం పాడైతే దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం సర్వీస్ సెంటర్లు ఇవ్వాలి వాళ్ళు నాన్ రివంబుల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు మనం ఇంత ముందులాగా బ్యాటరీ ఓపెన్ చేసి మార్చుకోవడానికి అయితే ఉండదు ఇప్పుడు వచ్చే వాటిలో అయితే పాడైతే అయితే మాత్రం కష్టమైన సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ దీనిలో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది డెప్ సెన్సార్కి టెలిఫోటో సెన్స్కి డిఫరెన్స్ డెప్ సెన్సార్ అంటే మీకు డెప్ సెన్స్ చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు నన్ను ఫోకస్లో ఉంచాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయాలంటే సో బ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్ని సెన్స్ చేస్తుంది ఎంత ఉంది సో ఏ దేని ఫోకస్లో ఉంచాలి మనిషిని ఫోకస్లో ఉంచాలి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయాలి సో అట్లా అది యూజ్ అవుతుంది ఆ కెమెరా అయితే మీకు టెలిఫోటో లెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ టెలిఫోటో అంటే మీకు ఫో పేరులోనే ఉంది జూమ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మీకు టెలిఫోటో అంటే మీకు లాస్ట్లెస్ జూమ్ ఆప్టికల్ జూమ్ చేయొచ్చు మీరు సో మీరు ఎక్కడైనా అక్కడ ఇక్కడ ఇంత ఇంత డిస్టెన్స్లో ఉంది దాన్ని నేను ఫోటో తీయాలని నార్మల్గా ఫోటో తీస్తే మనం జూమ్ చేస్తే డిజిటల్ జూమ్ చేస్తే మీకు అంత క్లారిటీ ఉండదు అదే మన టెలిఫోటో లెన్స్ అని అనుకోండి సో మనం జూమ్ చేస్తే పిక్చర్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మీరు జూమ్ చేసినా కానీ కొంచెం డ
ఎఫెక్ట్ స్పీకర్స్ నుంచి వస్తుంది అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా చేయొచ్చు డాల్బీ మస్ట్ మీరు హెడ్ఫోన్స్ నుంచి యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది ఎనబుల్ చేసుకుంటే మీకు సో డాల్బీ చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇది సపరేట్ హార్డ్వేర్ అయితే కాదు మీ హార్డ్వేర్ మీరు మొబైల్లో కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అది ఉంటేనే డాల్బీ అట్మాస్ వర్క్ అయిందని ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో ఇది ఖచ్చితంగా హార్డ్వేర్ ఫీచర్ అయితే కాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఈశ్వర్ అడుగుతున్నారు పాలికార్బొనేట్ బాడీ లాంగ్ టర్మ్లో యూజ్లో మెల్ట్ అవుతుందా ప్లీజ్ రిప్లై మీ సార్ పాలికార్బొనేట్ మీకు మెల్ట్ అవ్వదు పాలికార్బొనేట్ మీకు మెల్ట్ అయిపోయి అది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి రావాలంటే టెంపరేచర్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం ఉండే రూమ్ టెంపరేచర్ మనం నలభై ఐదు దాటితేనే మనం తట్టుకోలేము సో మనం ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్లో అసలు ఆ టెంపరేచరే ఉండదు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ సో ఆ టెంపరేచర్కి వెళ్తే కానీ మీకు పాలికార్బొనేట్ అయితే మెల్ట్ అవ్వదు సో మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్యూఏన్ సెక్షన్ అయితే ఎప్పుడు మీరు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు అయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ సో నెక్స్